পুলিশের বরখাস্তকৃত ডিআইজি মিজানের জামিন আবেদন খারিজ করে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন হাইকোর্ট দুপুরে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কুদ্দুস জামানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ শুনানি শেষে এই আদেশ দেন এই সময় ডিআইজি মিজান পুলিশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে বলে মন্তব্য করেন হাইকোর্ট আদালতের নির্দেশে তাকে রাজধানীর শাহবাগ থানায় নিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে এর আগে দুর্নীতি দমন কমিশনের করা মামলায় জামিন নিতে দুপুরে হাইকোর্টে যান ডিআইজি মিজান গত চব্বিশ জুন দুর্নীতি দমন কমিশন পুলিশের বিতর্কিত এই ডিআইজি সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে মামলার অপর আসামিরা হলেন মিজানের স্ত্রী রত্না রহমান ভাই মাহবুবুর রহমান ও ভাগ্নে পুলিশের এসআই মাহমুদুল হাসান মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে তিন কোটি আটাশ লাখ আটষট্টি হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তিন কোটি সাত লাখ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়েছে পরে পঁচিশ জুন রাতে ডিআইজি মিজানকে বরখাস্ত করে পুলিশ সদর দপ্তরে সংযুক্ত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ আগামী জামিনের আবেদন করে তিনি আদালতে সশরীরে হাজির হয়েছিলেন শুনানি অন্তে শুনানি অন্তে মাননীয় আদালত খুব প্রকাশ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে ডিআইজি মিজান এর আগে একটি পাবলিক টেলিভিশনে যেভাবে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং একটি অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের দুদক প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মকর্তাকে তিনি ঘুষ দিয়েছেন প্রকাশ্যে টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিয়ে এই কথাগুলো বলাতে তিনি বলছেন যে এইটাতে পুলিশের ভাবমূর্তি পুরোপুরি বিনষ্ট হয়েছে এবং অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিতে নষ্ট হয়েছে বলে আদালত মন্তব্য করেছেন এবং আদালত কিছুটা খুব প্রকাশ করেছেন তার এই রকম সাক্ষাৎকারের প্রতি এবং তিনি বলছেন যে এই কারণে তাকে আমরা জামিন দিব না এবং তার জামিন না মঞ্জুর করে তাকে কাস্টডিতে পাঠিয়ে দিয়েছে সবশেষ তথ্য জানাতে এই মুহূর্তে আদালত প্রাঙ্গণে আছেন রিপোর্টার আফজাল হোসেন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আফজাল স্বপ্না জ্ঞাত আয়ভূত সম্পদ অর্জন এবং সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে ডিআইজি মিজানের বিরুদ্ধে গত চব্বিশ জুন একটি মামলা হয়েছিল দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক বাদী হয়ে এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন তো এই মামলায় গত বৃহস্পতিবার সাময়িক বরখাস্তকৃত ডিআইজি মিজান আলোচিত পুলিশ কর্মকর্তা তিনি হাইকোর্টে জামিন আবেদন করেছিলেন তো হাইকোর্টে জামিন আবেদন করার ক্ষেত্রেও ডিআইজি মিজান একটি লুকোচুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন অর্থাৎ একই সঙ্গে হাইকোর্টের দুইটি দুটি বেঞ্চে পৃথকভাবে তিনি জামিন আবেদন করে ছিলেন পরে বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরে মূলত আজকে বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে নেতৃত্বে হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চে তার জামিন আবেদনটি শুনানির জন্য আসে ডিআইজি মিজানের আইনজীবী তার অতীত কর্মকাণ্ডের বিষয়টি তুলে ধরে জামিনের প্রার্থনা করেন আদালত জামিন আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে বলেছেন যে ডিআইজি মিজান যে কর্মকাণ্ডগুলো করেছে তাতে পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে শুধু পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ নয় ডিআইজি মিজান দুদক কর্মকর্তাকে ঘুষ দিয়ে এবং সেই ঘুষ দেওয়ার ঘটনাটি প্রকাশ্যে টেলিভিশন চ্যানেলের সামনে প্রচার করে এবং দুদকেরও ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছেন যার কারণে তার জামিন পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাকে জামিন আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে পুলিশের সোপর্দ করা হয়েছে এবং আদালতে আদেশ দিয়েছেন যে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডিআইজি মিজানকে আদালতে হাজির করে তাকে কারাগারে পাঠাতে বলা হয়েছে তো এখন যেহেতু ডিআইজি মিজানের জামিন আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে এবং আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন সেই আদেশটি এখন কিন্তু লাখা হচ্ছে দুই বিচারপতি যে আদেশ সেই আদেশ লেখা হবে লেখা হওয়ার পরেই মূলত শাহবাগ থানার পুলিশ কর্মকর্তারা এরই মধ্যে আমরা দেখেছি আদালতে উপস্থিত হয়েছেন এবং পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও তারাও কিন্তু হাইকোর্টে এসেছেন এবং যেহেতু আদালতের আদেশটি এখনও লেখা হয়নি লেখার প্রক্রিয়াটি চলছে আদালতের আদেশটি লেখা হবে এবং দুই বিচারপতি স্বাক্ষর করবেন স্বাক্ষর করার পরেই মূলত ডিআইজি মিজানকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশে হস্তান্তর করা হবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করার পরে ডিআইজি মিজানকে শাহবাগ থানায় বা কোথায় নেওয়া হবে সে বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয় আমরা রয়েছি যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের প্রবেশ পথে বেশ কয়েকটি গেট রয়েছে আমরা একটি গেটে অবস্থান করছি যে এই গেট দিয়েই মূলত ডিআইজি মিজানকে বের করা হবে বলে আমরা বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে জানতে পেরেছি তো এখনও পর্যন্ত হাইকোর্টের আদেশটি লেখা সম্পূর্ণ হয় নাই লেখা সম্পূর্ণ হলেই ডিআইজি মিজানকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি এই ছিল স্বপ্না হাইকোর্ট থেকে ডিআইজি মিজানকে কারাগারে পাঠানো এবং গ্রেপ্তারের বিষয়ে সবশেষ খবর স্বপ্না পুলিশের বরখাস্তকৃত ডিআইজি মিজানের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন হাইকোর্ট সে বিষয়ে সবশেষ তথ্য জানাতে হাইকোর্ট থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এতক্ষণ সরাসরি আফজাল হোসেন এ বিষয়ে আরও জানাতে শাহবাগ থানায় আছেন রিপোর্টার শাহরিয়ার জামান দ্বীপ সেখানকার অবস্থা জানতে সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দ্বীপ 
ঠিক যেমনটি বলছিলেন এখানে এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি শাহবাগ থানা এবং এখানে কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি যে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে এখান থেকে যেটি আমাদেরকে বলা হয়েছে শাহবাগ থানার ওসি এডিসি এবং ডিসি যারা রয়েছে নমনাজনের তারা কিন্তু ইতিমধ্যে হাইকোর্টে প্রবেশ করেছেন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি সেখান থেকে এখানে নিয়ে আসা হবে এই ডিআইজি মিজানকে এবং এখানে আনার পরে এখানে কিছু কাজ রয়েছে মামলার মামলা সংক্রান্ত সেই কাজগুলো শেষে হয়তো বা তাকে আদালতে পাঠানো হবে সেই কাজগুলো শেষে পরবর্তী তাকে কারাগারে পাঠানো হতে পারে তবে সেই বিষয়ে এখনও কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি যে এখানে তাকে আগে নিয়ে আসা হবে এরপর এখানে যে কার্যক্রমগুলি আছে সেগুলি শেষ করা হবে এর পরবর্তীতে আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে পরবর্তী কার্যক্রম কি হবে তো যতটুকু আমরা কিছুক্ষণ আগে আফজাল কাছ শুনছিলাম যে এখন পর্যন্ত আসলে হাইকোর্ট থেকে ডিআইজি মিজানকে নিয়ে রওনা দেয়নি তবে এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু প্রস্তুত রয়েছে আমরা দেখতে পেরে পেরেছি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বিশেষ করে শাহবাগ থানা পুলিশের সদস্যরা কিন্তু এখানে রয়েছে এবং যতটুকু আমাদের এখান থেকে বলা হয়েছে যে থানার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সবাই কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থান করছেন হাইকোর্টে এবং সেখান থেকে সরাসরি তাকে এখানে নিয়ে আসা হবে এবং নিয়ে আসার পরে এখানে আসলে কিছু কাজ রয়েছে মামলা সংক্রান্ত সেই কাজগুলো শেষে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাকে কারাগারে পাঠানো হবে নাকি আদালতে তোলা হবে তো এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আসলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং তারা সবাই এই মুহূর্তে হাইকোর্টে রয়েছেন হাইকোর্ট থেকে সরাসরি তারা এখানে নিয়ে আসবেন ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ওসি মোয়াজিমকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানে যে পুলিশ কর্মকর্তার রুমটিতে সেখানে কিন্তু ব্যবস্থা করা হচ্ছে আমরা দেখতে পেয়েছি কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে পুলিশের এছাড়া যে গেটগুলো রয়েছে শাহবাগ থানা পুলিশের সেখানে কিন্তু পুলিশ সদস্য বাড়ানো হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কিন্তু জোরদার করা হয়েছে সাধারণ সংবাদকর্মী ছাড়া বাইরে যারা রয়েছে তাদের কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না তবে সবশেষ তথ্য হলো যে এখন পর্যন্ত এখানে ডিআইজি মিজানকে আনা হয়নি ডিআইজি মিজানকে এখন পর্যন্ত এখানে আনা হয়নি তবে যতটুকু জানতে পেরেছে তো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হাইকোর্ট থেকে রওনা দিয়ে সরাসরি তাকে এখানে নিয়ে আসা হবে এবং এখানে নিয়ে আসার পরপরই মামলা যে পরবর্তী কার্যক্রম রয়েছে সেই কার্যক্রমগুলি করা হবে একটু জানিয়ে রাখতে চাই চব্বিশে জুন এত আয় বহির্ভূত কারণে কিন্তু দুদক তার বিরুদ্ধে মামলা করে এবং পরবর্তীতে এই মামলা তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় সেই জারি এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার পর থেকে দুদকের বেশ কয়েকটি টিম তাকে কিন্তু এই কয়েকদিন ধরে খুঁজছিল কিন্তু কোথাও তাকে আসলে পাওয়া যাচ্ছিল না পরবর্তীতে গতকালকে তিনি হাইকোর্টে জামিন আবেদন করেন এবং আজকে তিনি হাইকোর্টে গিয়েছিলেন জামিন নিতে তারপরে কিন্তু হাইকোর্ট তাকে গ্রেফতার নির্দেশ দেয় এবং শাহবাগ শাহবাগ থানা পুলিশকে তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়ে পরবর্তীতে শাহবাগ থানা পুলিশের সদস্যরা ইতিমধ্যে হাইকোর্টে প্রবেশ করেছে হাইকোর্ট থেকে তাকে সরাসরি এখানে নিয়ে আসা হোক নিয়ে আসার পরে এখানে আনুষঙ্গিক আনুষঙ্গিক কিছু কার্যক্রম রয়েছে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি অথবা দুদকের কর্মকর্তারা সেক্ষেত্রে এখানে আসতে পারেন যেহেতু মামলাটি দুদক করেছিল এবং একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে ইতিমধ্যে এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে তো সবটা এখান থেকে আসলে সর্বোচ্চ তথ্যটি ছিল এখন পর্যন্ত ডিআইজি মিজান শাহবাগ থানা আনা হয়নি তবে এখানে কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে পুলিশের অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো বা ডিআইজি মিজানকে হাইকোর্ট থেকে এখানে নিয়ে আসা হবে স্বপ্না পুলিশের বরখাস্তকৃত ডিআইজি মিজানকে হাইকোর্ট থেকে শাহবাগ থানায় নিয়ে আসার কথা রয়েছে সেই বিষয়ে সব শেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার শাহরিয়ার জামানদ্বীপ এবার চলে যাচ্ছি পরের